，看看分数吧。好。你还得上吗？肯定要上，上吗？观众分数是，好一点，好一点，满分，满分，一万一千四百分。花是肯定拿了，肯定有。好累死了，累死了。阿奇与阿成，你们的作品让大家。都很中意你，恭喜，直接晋级。好演员，薄的跟一层纸似的，但是就特别好，都好，各个层面，编编剧的基础在那儿。宝藏演员，谢谢谢谢谢谢，谢谢老师，谢谢,谢，治愈了治愈了。阿奇就是四个字，赤子不心。黑夜的脆弱，它超出一般的演员的。节奏控制力、表演控制力，还有这么年轻就可以表演状态、松弛程度到到这样的，这是让我挺挺惊讶的。我看到了好的东西，就让我觉得后生可畏。酷、cool. ！哎，这车好好看哦。松下一口气，是的，能够睡一个好觉。我今天晚上会笑醒的。所有人看的时候，就会觉得这是他们自己的故事。大人要当有趣的大人，小孩要继续保持你的童真，就像我们的别克昂扬，有颜值，有性能，性能，做有趣的大人，开好看的车。逛京东新百货，总能选到中意的。感谢酷爱新生活的京东独家冠名播出。手机随心折，快乐不打折。感谢折叠屏，手机开拓者，三星 Galaxy Z 系列首席特约赞助播出。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。感谢值得信赖的大品牌，杜小满特约赞助播出。做有趣的大人，开好看的车。感谢给你双屏互联，畅爽体验的都市高能 SUV， 别克昂扬行业赞助播出。好巧的是，喜剧大赛回归的这一天，别克昂扬也刚好上市了。这是别克换了新标之后的首款车型，所以就让我们跟别克昂扬一起，驶向有趣的大人的新世界。噔噔噔噔噔，噔啦噔噔，噔。听，这是加速进化的声音，超能轻保本，认准 Evo 标，感谢英特尔 Evo 特别赞助播出。博士一进门，说不定也许可以代替屋里所有人。感谢让生活方方面面、时时刻刻都自在的博士指定赞助播出。来，京东一年一度喜剧大赛，下一个作品是《再见》。坏了！啊，没有，没坏。金主爸爸的箱子怎么会坏呢？<笑>我是喜剧小队李豆豆的唯一成员李豆豆，然后今年二十七岁，是一名线下喜剧演员。一个人来参赛是什么感觉？一个人，很孤独。<笑>一个人就是。比较显眼，然后大家经常都是成群结队的，然后我就一个人在那里。我就是一个人写剧本，一个人改剧本，一个人剪音效，一个人收拾道具。这是是李周周的创白间。敲门了，叮咚，请进。好的。
，哇，找我有什么事吗？<笑>想问问你，创牌进度怎么样？你需要有帮助的时候可以找我吗？虽然我是一个人来的，但是我感觉到大家都很关心我，和大家熟了之后，受到了大家的很多鼓励。再说压轴。谢谢，谢谢这位。加油啊，李豆豆！加油啊，李豆豆！加油，加油，加油！下一支即将出场的喜剧小队是李豆豆。这么多人的鼓励，让我有了更多的勇气。一个人上台应该也行。来，下一个作品是《再见》。我们分手吧。我说我们分手吧。小姑娘冲出来说，和他们同住在一起的一个女孩和男友分手后，醉酒从九楼跳了下去，现在被卡在七楼的空调架子上。是所有电视台都知道我失恋了吗？说是今天要来拿他的行李，也不说几点来，故弄玄虚，引起我的注意。可是他有钥匙啊。万一他要是现在突然开门进来，看到我这副样子，不行不行，这个太丢人了。我要让他觉得我是一个洒脱的女孩。分手的这一周，我过得很开心。<笑>总之，他一进门，我就得让他看到我最随意的样子。没错，我得摆一个洒脱的坐姿，特别的不屑。<笑>等他推门进来的时候。我就那种特别不经意、特别不在意、特别不在意，就是连嘴巴都懒得张开的那种感觉，跟他说一样，来了，<笑>拿着赶走，姐们巴不得我。哎，怎么两眼发黑？一直这样，好像是挺累的哈。烦死了，我就直接问问他几点来。我，哦。我们俩的情侣头像真的好甜呀，他还没有换掉啊，他根本就舍不得吧？是我没刷新，我才不问他呢，就好像我特别在意他今天要来似的，要发消息也是他先给我发，可是我今天连头发都没洗，他不值得我洗头，哎，但是我也不能这么憔悴吧，我。我就补一个简单的、美丽的妆，静静的等待呗。等他突然进来的时候，看到我是如此的美艳动人，说不定也会很后悔呢。啦啦啦！我在干什么？我在刻意的打扮自己。天哪，这一定会让他觉得我是想取悦他，可笑至极。<笑>不是这样的，是我觉得太混乱了，我需要冷静，冷静。你很平静，<笑>你很幸福，吸气，宁可输给强大的敌人，也不输给。失控的自己 ，peace, peace, peace and love. But where is my love? 没有 love， 我要 peace 干啥呀？哎，我为什么要刻意等他呀？你的家里呀、啊，轻松又自在。谁说租来的房子
就不是家了呢？我爱我的家，我以后还要一个人在这里创造美妙的生活呢。我爱这个，以后要有我一个人承担房租的家。我这个月房租几号交来着？还好国内首屈一指的单立人喜剧文化公司给我发工资了。他推开门，映入眼帘的应该是一个，应该是一个，面带微笑，正在工作，气场全开，浑身上下散发着自信、性感又独立的光辉，而且心情没有因为失恋受到一丝一毫影响的，得体女性。喂。I see， 请你告诉 Jeffrey， 今天的 work 必须全部 finish 掉。嗯哼，不行，下午的 work 必须 at three o'clock 准时做。<笑>客户并不同意你和 Modesto 那个提案，这可能会让我和 m a l a g l i d a 损失两百多个亿。呀、yeah, ， don't 让我 push， 期待你们的 everything。Bye。能者多劳嘛，毕竟还有精致的 Excel、PowerPoint 等着我来制作呢。<笑> Ctrl C、Ctrl V， 得心应手。<笑>忙到我差点忘了喝一口我最爱的 g u m a s a g e r a 的浓缩咖啡。<笑>就在这个时候，他走了进来，但是由于我正沉迷于工作，所以完全无暇顾及他，只好忙里偷闲的将下巴浅抬十五度角，斜着眼睛，云淡风轻的对他说上一句。请自便，毕竟我正在通过汇率计算从原生资产派生出来的金融工具以及制造汇率的波动，而且他是学金融的，他一听就知道我是在胡说八道。这不是我擅长的领域。什么是我擅长的领域？我我得提升自己。没错，我应该学习，让他一进来就看到一个知识分子遨游在知识的海洋里。我我迷死他！我学什么呢？学什么？学什么？学英语。当一个人不知道做什么的时候，学英语准没错。Hi, Lily. Hi, Sam. How are you, Sam? I'm fine. I'm fine. I'm fine. Sam 和 Lily 这俩人都挺烦。我呢？我一点都不犯，我可太不犯喽！哦，男人，我说什么来着？他一定会主动给我发消息的，受不了，受不了！到楼下了，怎么这么突然？我我做点什么？我我，别慌，别慌。我什么都不要做，没错，没有行动就没有破绽，我就待着，啥也不干。啊、可是我这样好愚蠢，而且一点信念感都没有。算了算了，我还是回家吧，这就是我家。不要哭，不在他面前哭，是你最后的底线。著名的情感学家花泽类曾经说过：“当你想哭的时候，就大力。哦，我不擅长的领域可真多呀。<笑>”
How are you? I'm fine, thank you. And 老总，再见。你再坚持一会儿，我们大屏幕好像卡住了啊！这个太，这个太狠了吧！你最近真送梗了，行了，给他灭灯，让他出来吧。好，请观众投票，三、二、一。好，我们让那个豆豆休息一会儿。我请教天池老师一个个人问题：天池老师一个人在台上演独角戏，该怎么给自己做心理建设？呃，独角戏其实表演是比较难的，因为他有非常具象的这种心理事项，以及他自己内心的所有的这种活动的过程，他必须能够自己完成掉。对我们来说，就是一般喜剧嘛，两个演就是两个疯子就够了，一个人演确实得是神经，是吧？<笑>神经。因为独角戏的题材差不多也都是有一点这种，就是内心自我的这种纠结呀，自己解不开呀。嗯嗯。他跟他自己个儿的那个东西要产生一个非常具象的斗争，这样他才能够搭建起来。真神经吗？这个，真神经。<笑>好，我们有请豆豆回到现场。Hello， 大家好，老师们好。呃、uh, ，我是来自喜剧小队李豆豆的李豆豆。<笑><笑>你一个人就是一支队伍。<笑>对对对。李豆豆，我刚才你上来之前，我跟那个天池老师在请教，就是一个人演独角戏。需要什么样的素质？天池老师，呃，非常就是专业的跟我说，就是得是个神经。<笑>这这造谣造的这么快，还啥时候说呀？<笑>我听见了，我给你点面子没有戳出去，是吗？那那你那你觉得为什么你会有一颗大心脏可以演独角戏呢？因为我经过在《奇葩说》淘汰过两次之后的那个磨练，我现在就是都无所谓了。然后，哦，对你被《奇葩说》淘汰过，你不记得吗？<笑>豆豆。呃，各位老师好，我叫李豆豆，然后我主要的任务就是来参加《奇葩说》啊。啊，豆豆，嗯，别装想起来了你。<笑><笑>哎，那豆豆整个全都是你自己写的吗？对，我自己写的。因为，因为你，我，我，我，我，哎，我说话怎么这么难听？因为我，呃，第一次想到要写独角戏的时候，<笑>我觉得刚刚那个好听，刚刚那个好听。<笑>我又想稍微亮一点，我就想说写什么呢？我又没有什么别的生活经验，我就谈过几次恋爱嘛，我就从自己最最最能把控的这个主题先开始写起嘛。大家失恋都都爱装一下呀，自己过得很好，我觉得挺有共鸣的。你这是从多少次失恋当中总结出来的这么一个？跟我在被米薇淘汰的次数一样。<笑><笑>毒了，娜姐说说呗。我倒挺喜欢的，就觉得从女性角度了，豆豆演的特别像大多数的大多数女孩，有无数种幻想，在没破灭之前，你会设想好多个希望啊。听说这个作品第一季就改过。对对对，我第一季的时候就来参加了，当时可能是演技不太成纯纯熟，又被淘汰了
我又努力了一年、啊，所以就把那个作品就打磨了一一、啊、对，改了好好多遍。我不用刻意等他嘛，我在自己的家里啊。我当时有拿《再见》参加第一季，结果淘汰了。我当时就是不甘。它是我第一个写出来的独角戏。我当时进入了一个状态，就是我要默默的努力，然后惊艳所有人的那种状态。哎，我就去天天上喜剧实验室，写本子呀，然后就是不停的演出。分手的这一周，我过得很开心。然后会看自己的视频。那在第一季到第二季这段时间里，你演了多少遍《再见》呢？几十场是有的，在这一年之中也微调了一些台词，特别不在意，自己加了一些可笑的调度。<笑>还有每次线下演出之后，都有那么一个观众跟我说加油，或者说喜欢我，就这些小小的善意的传递，坚持我一点一点的进步到现在。所以这一次我的再见能够上出舞台，我就是非常开心的已经。独角戏就是很难、啊，这需要很大勇气的。如果我我不敢，真的，所以我一定要支持你。谢谢老师，我会更加努力的。看看分数，好。给我往上上。九千分，谢谢谢谢谢谢。来看看组委会分数，谢谢谢谢。组委会得分三百分，总分九千三百分，可以可以可以。看一下排名，好，祝贺李豆豆，谢谢大家。京东一年一度喜剧大赛，下一个作品是《排练风云》。气喘吁吁的呀，岁数大了。对，我是张唯一，呃，今年三十四岁。我是左凌峰，今年三十一岁。刘同今年三十二岁。我们三个都是话剧演员。听你的声音，让我觉得似曾相识。嗨，满足你哟。今天也该结束。某某在我看来就是一个字强，强到让人觉得。是一堵墙一样搭在前面，强的像强。三个人演的这么多戏加起来的话，我估计上千了，贼老练。你们演喜剧大赛遇到最大的困难是什么呀？真人秀。三个形容词形容下你们这个组合吧。你们觉得呢？哦，那没问题。不接招吗？嗯，你看，我就说让我看一下大纲吧。说现在想想想想不出来呀、啊嗯。我们来喜剧大赛的目标是一二三，没有，完了，来三二一，走。我们来喜剧大赛的目标是。坚持到、哦哎、就是那个多留一到底是啥呀、啊？你们真的有默契吗？从我的参赛宣言是什么？嗯、参赛宣言。<笑>你的问题是什么来着？<笑><笑>
那为什么来喜剧大赛呢？嗯，我。嘿嘿，那为什么来喜剧大赛？就是我们希望能够抓住青春的尾巴，然后再圆一把。对。<笑>你昨练了多久啊？这是。五点。就是在我还没完全老去之前，我想能留下一个能代表我这些年的一个作品。左凌峰，你为什么在创办时候健身啊？好像有点回到了大学交作业的时期，每个星期交一个东西给老师、给同学们看。不进则退，就到这个阶段，就是得想办法前进。让我们好好享受喜剧这个夏天，我们一定会全力以赴。好好抓住青春的尾巴，燃吧！京东一年一度喜剧大赛，下一个作品是《排练风云》。<笑>怎么还不来呀，刘同？你还排不排练了啊？喜剧大赛报名马上就截止了，哎，就这么点排练时间，你还给我迟到？刘同，你没开麦，我听不见你说话。对你没开麦，去把麦打开。能听见吗？听见吗？听见吗？听见吗？听见吗？哎哎哎哎，怎么有回声啊？回声啊？回声啊？咋回事啊？回事啊？回事啊？回事啊？回事啊？回事啊？哦哦哦哦。呃，别公放了，公放了，找个耳机戴上，机戴上，机戴上，为啥呀？为啥呀？为啥呀？要不然容易消叫，消叫，消叫，啥是消叫？消叫，消叫，消叫，消叫，叫，叫，叫，叫，叫，叫，叫，叫。你再说句话是？先干了，还有回声这事儿。现在呢？好了 ，OK。哎呦，真够费劲的。哎，你为什么迟到啊？哦，对了，刚说在楼下一点排练，你就堵着我那排练里边。啊？说在楼下一点排练一直。你先说。好，我先说。说在楼下一直。你先说。没事，你先说。没事，没事，你先说。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哎呀，哎呀，哎呀，哎！我说什么来着？这现场排练就不靠谱，他就不能排。能排？怎么排呀、啊？这,这等唯一来了，咱马上就排。妈了！我。哈喽，哈喽，哈喽，哈喽。是是唯一吗？好像是，我没看清楚。实在是不好意思呀，我家那个网啊，他。是唯一吧？啊，是是是。你们两个稍微等我一下。这干嘛呢？不知道。OK 了 ，OK 了 ，OK 了 ，OK 了。哥，你干嘛呢？喜剧大赛报名马上就截止了，你还有心思跟这玩儿？哈喽，凌峰。哈喽，刘同。哈喽，唯一。能听见我说话吗？嗯，能听见。你能听见我说话吗？我玩什么呀？我玩。<笑>我家那个网啊，它出问题了，它就……哎，哈喽，刘同。哈喽，唯一。<笑>我家那个网啊，它就……嗯，我能听到你说话。<笑>我家那个网啊，它出问题了，它一上来就闪退，一上来就闪退。哎呀，哈喽，刘同。哈喽，唯一。哎哎，你你干什么？你别闹。我家那个网他哈喽刘同，哈喽唯一，别跟他哈喽了。<笑>他有延迟啊，唯一啊，真就你吓我跳你，<笑>对你别跟我哈喽了，你有延迟，你有延迟。延迟<笑>哎，我就说这线上不能排吧，那不排怎么办呀？咱仨没法见面啊。我，唯一把网解决了就能排，对吧？唯一啊，是我有延迟啊，我。<笑>
我看，要不咱今儿就算了。什么叫算了呀？哦，不排了，咱直接淘汰。哎，我是那意思吗？那你什么意思呀？你跟我急什么眼啊？哎，刘彤，现在演出行业不景气，一定报名参加喜剧大赛。这话是不是你说的呀？是我说的，但现在这种状况也不是我的问题啊。那是我的问题吗？嘿对。我去帮王解决一下，不就完了吗？<笑>刘通，你闭嘴。好了，林峰，你甭理他。好了，你这不是拱火，你这不是？哎，好了，哎，哎，哎，哎，<笑>好了。<笑>行、哎，来吧，排吧，没问题了。来，别说话了，你有延迟。我知道我有延迟，但是我现在换五 G 了，特别快。你你确定吗？我确定啊。Hello， 伟一。Hello， 刘彤。Hello， 伟一。Hello， 林峰。Hello， Hello， 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 这这这。五 G， 真的好快。我就说嘛，<笑>好了。网既然解决了，咱抓紧排练吧，没时间了。来来来来来来来来，哎哎，我把剧本发到共享文档里了，你俩看一眼。等会儿，来来来，共享文档那啥呀？来来来来来来，我教你，你看这儿点一下，点，这不就出来了吗？点一下，啊，剧本啊没什么改动，还是原先的故事和流程。我回去仔细想了想，咱们三个人物啊，在人物设定上我做点调整。你怎么了？继续啊。<笑>我之前感觉咱们仨的人物太像了，这一次咱们在排的时候，争取找一点不同的表演状态。所以我觉得呀、啊，唯一你只要保证注意力集中。干嘛呢？没时间了。咱们的表演稍微脸谱化一点都没有关系，但是人物形象一定要鲜明。所以从表演的角度，我们既要做到保证生活化的同时，还要做到把虚拟头像给我关了。<笑>把虚拟背景也给我关了。排练，美颜也给我关了。不是，你们俩这词儿都没问题了是吧？我 OK 啊。那行，咱把戏服都穿上。嗷了，没时间了，咱不排练了啊！咱直接录，哎，录完直接交给导演组，成败在此一举。来，来，三、二、一，录！今天是咏春正统之争，有请两位师傅：咏春、叶问、咏春、张天志。大哥，你接词儿啊？接什么词儿？你掉线了都！我，哎呀，重新来，录。今天是咏春正统之争，有请两位师傅：咏春、叶问、咏咏咏春、张天志、志志志志志志。大哥，你接词儿啊？接什么词儿？你又卡了！哎呀，唯一呀！哎，你这样，你给我十分钟，我去解决一下。没时间了。这样，我下楼去拿个外卖。你给我站那儿！再来，哟，今天只有专家到这儿，有请两位师傅。咏春，咏春，咏春，叶问，叶问，叶问，哎哎。哎，怎么有回声啊？回声啊，回声啊！嗨嗨嗨，耳机没电了，没电了。那你充电呀、啊？充电呀、啊？没线呀、啊？没线、啊？找线呀、啊？找线呢？这线线线线线线线线。林峰，林峰，林峰，冷静点，冷静点，冷静点。我看了眼时间呢，时间呢，时间呢，咱们淘汰了，淘汰了，淘汰了。<笑>
，我嫌你换个耳机，个耳机，个耳机，你先把音乐关了呀，关了呀，关了呀，关不了，不了，不了，电脑让我砸坏了，砸坏了，砸坏了。我就说这线上不能排，不能排，不能排，<笑>都是因为你的慢，你的慢，你的慢。早就说过让你换宽带，换宽带，换宽带。刘同，你把耳机带带带。张兰英，你要卡了，你家的网到底是咋了、啊？刘同，你别说话了，林峰都快炸了，咱也别互相怪了，反正咱也淘汰了。哎呀，你把音乐关了呀！我说了，我电脑坏了，你们两个是真不靠谱，<笑>就知道给我开走。一个破宽带，一个破耳麦，咱们就活该淘汰。一个个还想参赛，那根本就没办法排。明天再来，再再。笑，淘汰了还笑？别笑，别笑，别笑，笑笑笑笑。我的爸爸，我的妈妈，一直等我出人头地，绝对不能再等那么久。我们长算不上帅，坏，能力算不上坏，哎，像个假人招待，但我现在还是住在郊外。哎，生活有太多无奈，嗯，哎，多少人脉，哎呀，机场不敢，工作停摆，拿什么来还债？机场不开，工作停摆，勒紧裤腰带。机场不开，工作停摆，勒紧裤腰带。机场不开，工作停摆，勒紧裤腰带。来，一年一段。<笑>这只能是底，太棒了！啊，我们给这个作品投票，三、二、一，好，来有请演员。那个，你们说话之前来，每人送你们一个原生 DHA 纯牛奶，精英范来一人一个。来吧，来吧，介绍介绍自己吧。Hello， 大家好，我是张唯一，我是刘彤，我是左凌峰，我们是某某某。哎，那个首饰是怎么来的？我们是通过最后这个叶问想，不是有一个抱拳拱手吗？盛阳，盛阳。然后我们想通过这个动作生发出来的，就是我们叫某某某，某某某其实也是三个 X 的意思。我们起这个名字想的是，我们也就是一些无名小卒，是中国所有演员里边的三个某某某，所以我们就是三个 X 代表某某某，然后加上这个抱拳拱手，然后分开了呢？对，分开了就是 OK。哦、oh, ，OK 就是 OK， 有小心思在里面。嗯 ，OK 啊、oh, ，OK。认识很久了是吧？对，十年。好像跟那个王浩他们是同事好像。对，话剧社的同事，还有张弛。对。你们这话剧社这么出人吗？这这这真厉害。<笑><笑>你们怎么评价张弛和王浩在第一季的表现？他们俩都这样了，我们还有什么可评价的？评价多了显得造次。造次，没事你造他，造他，造他，造次一下。就是这回排练的时候，张弛过来探过班啊。经过他调整以后啊，就是张弛啊。
，啥也不是，啥也不是。<笑><笑>够造次吧！打了，打了！你们三个为什么要来喜剧大赛？节目播出以后，我就看节目的时候，我问了自己两个问题。第一个问题就是，我说，呃，就是唯一，你觉得你比他们差吗？我想了一下，我说好像没有。那我又问了自己第二个问题，那你第二季要不要来？我说要。最重要的是，我们三个在一起认识十年了，十年了从来没有在一起同台演出过。对他们仨永远都卡着角色。所以我们想来这儿圆一个梦，趁着我们都三十大几了，我三十四，他三十二，他三十一，趁着这个青春青春的尾巴吧，燃一把。真好燃。特别好。张唯一，特别好，我觉得特别好。三十过来的嘛，作为演员，尤其男演员，他有的时候确实会出现一个三十焦虑那个那个感觉。是，因为三十而立嘛。我觉得演员，我自己总结下来，我觉得可能就是需要一个窗口，让别人看见，特别重要。别人看见你了，给了你掌声了，你就自信了。我觉得这份自信，对于演员来说太重要了。我觉得你们永远要保持你们的自信。于老师三十岁的时候，我没有这个窗口，我自己鼓励自己。我差吗？不差。我在家里面看电视剧，这是真实的。哎，我如果我演会怎么演？真实的。那个时候真的，现在说起来很轻松，那个时候其实是很复杂的。哎，不差，不差就不要着急，找机会，只要让我试戏，只要让我有机会，别想那么多，别想着我叫一部戏要登天，别想这个事儿，就想着我让你看见我，我就是这个这个心态，所以我觉得今天特别好。其实有的时候，嗯，不必抬头焦虑，低头努力就可以了。嗯。这都会都会经历这个阶段，哎，所以我我我我其实今天我还挺激动的，因为我看到了这三位，三十四岁，他们我觉得是可以看到在成熟的演员。娜姐成名是多大的时候？我娜姐成名的时候还没我呢，<笑>真的，那天我跟娜姐盘了一下，我们俩盘过，我一盘我说。姐，你我二十，我《山不转水转弯》，然后雾里看花。对，我二十六岁唱的《征服》。哎，那个时候是我的青春时代，我有爱恨情仇，唱出来的爆发力，他就有一种愤怒。但是现在让我唱《征服》，我不知道为什么我唱不出来那愤怒的劲儿，可能是因为现在，因为确实没人能把你征服了。<笑><笑>所以三十岁对我来说没什么焦虑，因为我一直觉得我没长大，我就是好像前两年过生日的时候，突然间四十九五十了，我说哎呦我的妈呀，我怎么四十九五十了？我就总觉得自己没长大。作为唱歌的一个音乐人，他就应该一直热血澎湃，一直都是有一种那种热泪盈眶的感觉。你有的，你有的，你要要要这种感觉，所以你们不用焦虑。有很多歌手一直。很执着，很热爱，也许他们不是大红大紫，可能比我唱的还厉害，但是没有我这么幸运。可是到今天都五十四、五十五、五十六，依然在创作，在做音乐，所以你们不用担心。三十岁，也可能你们四十五岁的时候才被所有人追捧。我怎么看着表情上凉了一下？啊，知道。我的意思就是说。不要焦虑，三十岁不需要焦虑，刚刚开始。刘同想死，这<笑>也太久了，<笑>还有十年呢。<笑>就是，就其实说到焦虑吧，其实就是像我们 rap 里面写的这个词，我们长得不算太帅，但是能力也不算太坏，就是为啥？原来总是替自己抱不平，但是其实过了三十岁以后，其实这些东西好像不太重要了，就是。
和我的好兄弟们有情人做欢喜事，无论是劫是缘，这个很重要。哎呦，哎呦。哎呦，好哥哥上了个架势 ，Grace Y。哎呦，我都哭了，没有。编剧子瑜老师，子瑜老师在吗？子瑜呢？在这里，在这儿。子瑜老师，来来来，刘一良老师是我们的表演。啊，刘老师，刘老师。子瑜老师平常是在哪个道观出家？主要是这个游走，还没找到单位。那让我们和编剧、指导老师一起来看一下分数吧。来吧，来吧，来吧！哇，炸我！哎，这个有点意思，看看能不能破啊？来看一看《排练风云》的观众分数。稳的，稳的，稳的，稳。来看一看组委会分数。直接晋级。我觉得比去年好，整体感觉，新锐，题材也很有创意。其实从这一次的作品里边，我们可以看到有很多东西叫落地，就能踏踏实实贴在地面上。比如说《排练风云》，我们现在好多工作都在线上，线上会出现的问题，会掉线，会延时，你一看就懂。很多都是从这个生活当中汲取的。然后把它放大，比方说像配乐中的脆弱，它就是生活当中常见的。白天可能热情万丈，晚上突然就会 emo 起来你就觉得它，你身边就是发生的这样的故事，不是强拧着你、挠你的那种感觉。喜剧是小事儿，喜剧是从身边的土壤里面长出来的小草。那些看似平平无奇的小事儿，我们如果。把它加入到我们想表达的目的中，它就会变得非常有生命力。逛京东新百货总能选到中意的，下面是京东新百货结果公布时刻，来看一下现在排名。截止到目前为止，《排练风云》排名第一，《黑夜里的脆弱》第二，《虎父无犬子》第三，第四名。全民运动会第五名，再见。第六名，突突突突突围。好，我们到此，本场的演出就全部结束。那个凌风，来对词儿吧。我都说了，这线上没法排，能排。我们有英特尔 EVO 认证的超能轻薄本，超强性能加上超级智能体验，想怎么排就怎么排。好。来，那你告诉我，咱仨明明在一起，为什么非要线上排啊？这个问题问得好，因为我们的电脑有黑科技，让网速快、稳、狠。会议还可以智能背景虚化。还有智能美颜，你们俩把美颜给我关了。超能轻薄本，认准英特尔 EVO 表。逛京东新百货总能选到中意的。本节目由酷爱新生活的京东独家冠名播出。
。感谢儿童牛奶大品牌原生营养 QQ 星联合赞助播出。手机随心折，快乐不打折。本节目由折叠屏手机开拓者三星 Galaxy Z 系列特约赞助播出。本节目由杜小满特约赞助播出。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。下载 APP 赢好礼。感谢给你双屏互联畅爽体验的都市高能 SUV 别克昂扬行业赞助播出。超能轻薄本，认准 Evo 标。本节目由英特尔 Evo 特别赞助播出。我要生活自在，来个博士洗碗机。感谢科技成就生活之美的博士指定赞助播出。暖暖就有好心情，感冒就用感冒灵。感谢治愈系大品牌九九九感冒灵指定赞助播出。我们这一期依然是初舞台排位赛，看看下半场会有什么样的表现。咱俩就是一辈子的兄弟，<笑>一辈子的脸就丢尽了呀！什么东西呀、啊？在下一八四，谁问你了？<笑>短小精悍，但是有共鸣。哎，阳光普照，什么玩意儿？我居然流眼泪！这个对我们刺激挺大的。其实我跟你说，这个把它扔到电影里边，一场戏太精彩了。我感觉娜姐把自己的一生都想起来了。我太有共鸣了。<笑>来，我们看一看这个作品的分数。上万，上万，上万！炸一下，炸一下！没问题，满分。打开爱奇艺搜索“一年一度喜剧大赛”，每周五晚八点，会员抢先看爱奇艺及奇异果 TV 全网独播。电视看喜剧大赛就用奇异果 TV， 大屏让你乐不停。想看更多喜剧大赛独家幕后故事，搜索官方微信公众号“东七门喜剧人”，等你。来敲门，上爱奇艺搜索“一年一度喜剧大赛”第二季，观看更多精彩幕后花絮。打开爱奇艺搜索“一年一度喜剧大赛”，更多精彩等你解锁。加入爱奇艺 VIP 会员，每周五晚八点抢先看正片，还想笑得更大声？快来随客投稿节目相关创意短视频，让快乐更简单。上爱奇艺变知，跟阿球学习新喜剧，创作属于自己的 sketch。电视看喜剧大赛就用奇异果 TV， 大屏让你乐不停。解锁百种最终方式，你的私人定制尽在爱奇艺综艺。上微博搜索“一年一度喜剧大赛”，参与二喜名场面互动。上微博。点评作品，发布你的一年一度喜剧大赛笑后感，关注新浪娱乐，更多资讯早知道。上知乎搜一年一度喜剧大赛，和答主热聊线上办公的影响。我们今天的任务啊是这样的，要完成一场即兴的演出，但是没有剧本，而且也不知道情节，你只需要记住一件事儿，就是无论你遇到的前提会是什么，或者问题是什么，你必须顺着给出台词，即兴往下演，这就叫 yes and。欢迎大家回到一年一度喜剧大赛发布会的现场。在交流开始之前呢，我们组委会的会长每人给大家准备了一个礼物。来了啊，来了来了，这个即兴来了。我们先看一看黄渤会长给大家带来的礼物是，哎，这啥米饭？哎。博哥，你到了这个会长，你，你，你，你，你带了一碗米饭和一双筷子，你带给大家这个礼物的意思是？呃，是的，我精心准备了这个礼物。<笑>谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。哎呀，每一个作品都是这个辛辛苦苦耕耘而来。哎呀，太难得了，太难得了。这、啊、脑子呀，因为 spy 这呀。得手，学吧，都知识。那英会长给大家带来的礼物是什么呢？哎呦，哎呦，<笑>充满了期待和局促。那英会长给大家带来的是一个管灯，管灯，所以呢，是的，你对，是的，是的， yes, 是的。谢谢你啊！因为我没来过，你跟我讲讲这个这个东西，咱们应该怎么表现？就是你带了这个管灯来献给现场的观众，因为哦，是的，我希望你们今天的到场就像这灯一样亮着。哎呀！哦，刚明白，他有点找到了，有点找到了。哦，这是我带的礼物呀。于国伟会长给现场观众带来的礼物是
希望啊，呃，带给大家这个礼物，希望大家在这个现场里啊，都能够甩起来，甩起来，甩起来，甩起来。好，我们来看一看，呃，李大会长带给现场的礼物是，啊，李大会长是空着手来的。谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢了，谢谢了，感谢感谢。你把所有的礼物都收起来的理由是、哎、我穷，太困难，太困难，太困难。谢谢谢谢苏伟会长带给我们的礼物。你经常会因为选不到礼物而苦恼，对不对？我告诉你，应该去哪儿呢？京东新百货哦，总能选到中意。哈哈哈哈哈哈！看新闻用扎克尔，关注最新节目资讯。上百度 APP 搜索“问一问”，真人一对一在线解答。加入速率充电合伙人，让我们奔赴财富和自由。看喜剧、查单词，在爆笑中快乐学习。学外语就用网易有道词典 APP。上百度百科看短视频，了解更多节目信息。感谢独家媒体社交平台微博，感谢首席合作媒体新浪娱乐微博综艺新浪综艺，特别明星微博电视团微博幽默，感谢特别合作媒体知乎，感谢首席时尚合作媒体世界时装之院 L 拍摄支持 A Studio L。感谢特约合作媒体立立城，感谢特约合作媒体爱奇艺综艺、爱奇艺随客、爱奇艺 VIP、奇异果 TV、爱奇艺变之、扎克尔、湖南娱乐、歪歪语音、小风景、直问、智联招聘、百度百科、主邦科技、智娱 APP、成果娱乐 APP、影视聚焦 APP、环球在线、星上中国 APP、观众网、一直娱、听一、爱豆、驴果娱乐、侠大生活、杨子巷、一样飞行、异常 APP、超级一星网、星霸 APP、火星旅行 APP、彭颖圈、双子星云手机、双子星浏览器、华语之声、环太娱乐 APP、橘子娱乐、玩吧、超级星饭团。追星族、爱特豆、娱乐头版、粉丝公社、音有趣、IP 商城、掌上足球、多乐游戏、泰日报、碰星 APP。